वेलकम टू अवर् चानल फ्रेंड्स मन की यूपीएससी टू थौज ट्वेंटी थ्री इंजनी सर्वीस एग्जामे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की संबंधी अप्लीकेशन आनल प्रासे मन की फोर्टी सैप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टार्ट द लास्ट डेट फर् अल्लाई आनल फोर्थ अक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू बै सिक्स पीएम इसी संबंधी बेसीक इनफर्मेस अंड अकेशन आनल प्रासे वीडियो उदे मन की अफिशियल नोटिफिकेसन नंबर जीरो वन बार ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन जीजी डेटेड फोर्टी सैप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अच्छे इध रिज आव जरिए दी संबंधी मन की बेसीक थ्री ट्वेंटी सैवन वेके दाका उड़े अवकाश उ इकते दाने मेन जरगो मन की दी संबंधी एग्जामे सर की फिब्रवरी नई 2023 टू थौज ट्वेंटी थ्री अच्छे कंडक्ट जरूरत है इक मैं ब्रांचेस इच्छा कैटगरी वन सिविल इंजनी कैटगरी टू मेकानिकल इंजनी कैटगरी थ्री एलक्ट्रिकल इंजनी अंड कैटगरी फोर एलक्ट्राक्स अं टेली कम्यूनिकेशन इंजनी संबंधी एवती सर्वीस ग्रूप एबी अंड वेके संबंधी इकड़ डीटेल इव जी मन की एज लिमट ऐस आ फस्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की ट्वेंटी वन टू थर्टी इयर्स उ टू डेट्स आर् गिवेन हू आर् बार इन दि बिटी दीज टू डेट्स कैन अल्लाइ दी वेके सैकेंड जनवरी नई नई थ्री अंड फस्ट जनवरी टू थौज टू इंका मैं फाइव इयर्स फर् एस एस टी अं थ्री इयर्स फर् ओबीसी अं अदर एज रिलाक्सेशन इज अबल ऐस पर् गवर्नमेंट रूल इंका क्वालिफिकेसन वे सर की अब्टे डिग्री इन इंजनी फ्रम ए यूनर्सी इंका इक वेरिय अदर क्वालिफिकेशन डीटेल इव जी इंका मैं फीजु विषयानी सर की फीमेल एस एस पीडब्ल्यूडी कैंडेट फीजु ले दर्ज नो फीज़ फर् फीमेल कैंडेट एस एस अं पीडब्ल्यूडी अं अदर्स एवर उ यूआर ओबीसी अं इडब्ल्यूस टू हड्रेड रूपी अच्छे पे चेयर इंक मैं सैलक्षन प्रासेस वे सर की मैं फिलम्स मेन्स अं स्टेज थ्री पर्सनलिटी टेस्ट कंडक्ट जरूरत है मैं प्रीलिम्स की संबंधी हईदराबाद तिपति विशाखपट सेंटर्स उन्ना मेन की संबंधी हईदराबाद विशाखपट इन सेंटर्स इव जी मन की स्टेज वन एग्जामे सर की आबजेक्ट टाइप उ इंका स्टेज टू वर मन की कन्वेनल टाइप उ इंका स्टेज थ्री वे सर की पर्सनलिटी टेस्ट टू हड्रेड मार्क्स के अभी कंडक्ट जरूरत है इकड़ते एग्जामे पैटर्न फर् फिलम्स अं मेन इकट्ठे जरिए टाइम ड्यूरेशन मैक्सीम मार्क्स अवैध इकडो इकड़ते मन की नो अफिशियल नोटिफिकेसन लिंक अप्लीकेशन आनल डैरक्ट लिंक इव जीस्ट लिंक वीडियो की डिस्क्रिपन इव जी अभी डोन चुस्म द्वारा कंप्लीट डीटेल मन पच्चीस इंका इक सिलबस अदर डीटेल उ नोटिफिकेसन इधन चुस्काली वन टाइम रिजिस्ट्रेशन अन्ट इधार मन वन वन टाइम रिजिस्ट्रेशन चुस्को तरह एन वेके मैं रिजिस्ट्रेशन चुस्क डैरक्ट अप्लीकेशन अच्छा फस्टे मन वन टाइम रिजिस्ट्रेशन अस्काली ओटीआर अच्छे मन की ओटीआर न्यू रिजिस्ट्रेशन फाम और मन रिजिस्टर आईपते मैं लागन अट्ठे लेटेस्ट नोटिफिकेसन मैं यूपीएससी की अल्लाई चुस्कने अवकाश उ इकड़ते न्यू रिजिस्ट्रेशन फाम लेम अवाली नेम इक वेरीफाई चेयर इक फुल नेम अवाली कंप्लीट नेम इंका इकड़ा जेडर मेल फीमेल इलेक्टी अंडर अच्छे कंफर्म अल पैन सैकंड टाइम इक डेट आफ बर्त क्यार मन सैलक्टेको फस्ट इयर मंत डेट इकड़ते मन इवाल इकड़ते सेम डेट आफ बर्त डीओबी कंफर्म अल वेरीफ चेयर इकोक फादर नेम अवाली फादर नेम कंफर्म अल इक मन की प्रति फील की इकड़ इंस्ट्रक्षन अस्नाई मन श्री मिस्टर अरे अट्ठे सफिक्स अट्ठे प्रिफिक्स एवतो शालिटेष मन इवकूद अलागैते वस्तु इकड़क फादर नेम या वेरीफिकेसन इकड़ते मदर नेम मदर नेम या वेरीफिकेसन इंका इक मैनारटी स्टेटस एस एस नो अते नो इंका इक मोबाइल नंबर इक टेन डिजिट मोबाइल नंबर अवाल इक आलटर्ने मोबाइल नंबर उवाल अदरव अवसर लेकिन इकडल ऐडी अवाल ऐक्ट्व उ 
వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ అయితే ఆల్టర్నేటివ్ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఏమన్నా ఉంటే ఎంటర్ చేయాలి అదర్వైజ్ అయితే ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అయితే టెన్త్ క్లాస్ రోల్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వాలి మెట్రిక్యులేషన్ది ఇంకా ఇక్కడ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయాలి అదైతే మనం నోట్ డౌన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అయితే సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఏదో ఒకటి ఇచ్చి మనం ఆన్సర్ చేసి అవైతే మనం పక్కన రాసి పెట్టుకోవాలి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడన్నా మనకి పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే మనం ఈ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మా ద్వారా మనం అయితే ఆ పాస్వర్డ్ని అయితే రెస్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే మనకి యాప్ చే ఇచ్చేసి మనం సబ్మిట్ అయితే అనాలి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇలా అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మనకి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది మనం ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ హియర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి అదర్వైజ్ మనం ఐ ఎగ్రీ అనాలి ఐ ఎగ్రీ అంటే మనకి మొబైల్కి ఈమెయిల్కి అయితే ఓటీపీస్ అయితే వచ్చాయి మనం ఓటీపీస్ రెండు కూడాను వెరిఫై అయితే చేయాలి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది అయితే మనం లాగిన్ అయితే అవ్వాలి మన రిజిస్టర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి అయితే మనం ఇక్కడైతే లాగిన్ అయితే అవ్వాలి మన ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడితో అవ్వచ్చు ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్తో అవ్వచ్చు లేదంటే ఓటీఆర్ ఐడితో అయితే మనం లాగిన్ అయితే అవ్వచ్చు మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఓటీపీ అయితే వస్తుంది వెరిఫై చేసి ఇక్కడ క్యాప్చర్ ఇచ్చి అయితే మనం లాగిన్ అయితే అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడైతే లాగిన్ అయితే అయ్యాము మన ఈమెయిల్ ఐడికి వచ్చినటువంటి ఈ ఓటీఆర్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు పాస్వర్డ్ అండ్ క్యాప్చర్ ఇచ్చాము ఇక్కడ మనం మెయిల్ జెండర్ ఏదైతే ఇచ్చామో దాన్ని అయితే ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద క్లిక్ చేసి అట్లాగే ఇక్కడ మైనారిటీ స్టేటస్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఇక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడైతే చేంజ్ పాస్వర్డ్ అయితే అడుగుతోంది మనం ఇక్కడైతే న్యూ పాస్వర్డ్ అయితే జనరేట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇచ్చింది కాకుండా మనకి మినిమం అయితే ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉండాలి ఒక అప్పర్ కేసు ఉండాలి లోయర్ కేసు ఉండాలి ఇంకా నెంబర్ ఉండాలి ఇంకా కూడా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అయితే ఉండాలి అలాగే మనం మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ లెంత్ తో అయితే మనం ఇక్కడ న్యూ పాస్వర్డ్ చేసుకుని సబ్మిట్ అయితే అనాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ అయితే సబ్మిట్ చేసుకున్నాము పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకున్నాము ఇట్లా అయితే మనకి డ్యాష్ బోర్డ్ ఎలాగైతే వస్తుంది డ్యాష్ బోర్డ్ ఇది ఇక్కడ అయితే మనకి లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైనా కూడాను దీనికి ఇంకా అప్లికేషన్ అయితే మనం పెట్టుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ స్టేటస్ చూసుకోవచ్చు అలాగే మన అప్లికేషన్ హిస్టరీస్ మనం ఎన్ని అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నాం చూసుకోవచ్చు మన ప్రొఫైల్ ఉంటుంది అలాగే మనం ఎప్పుడైనా చేంజ్ పాస్వర్డ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడైతే ఫస్ట్ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ అయితే తీసుకోవాలి ఎలాగైతే వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ స్టేజ్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మనకి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది మనం ఇక్కడైతే మనం క్లిక్ హియర్ ఫర్ పార్ట్ వన్ అయితే తీసుకోవాలి ఇక్కడైతే మనం క్లిక్ హియర్ ఫర్ పార్ట్ వన్ అన్నాము మనకి ఫామ్ అయితే ఇలాగ ఓపెన్ అయింది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ఫిల్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని వచ్చింది మనకి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఫ్రీడమ్స్ స్టేజ్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చదువుకొని అయితే ఇక్కడ ఎస్ అయితే అనాలి ఎస్ అన్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇలాగైతే మనం ఇచ్చినటువంటి ఇందాక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడికైతే వచ్చేస్తుంది ఇదైతే మనం చెక్ చేసుకోవాలి కిందకి రావాలి ఇక్కడైతే మనం మెరిటల్ స్టేటస్ అన్మ్యారీడ్ మ్యారీడ్ అయితే ఇవ్వాలి ఇంకా ఇక్కడ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే ఎస్ పెట్టాలి అలాగే ఇక్కడ కమ్యూనిటీ అయితే ఇక్కడ మనం జనరల్ అది అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ డి యూ బిలాంగ్స్ టు మైనార్టీ అని అడుగుతున్నది ఎస్ ఎస్ అయితే ఎస్ పెట్టుకోవాలి అదర్వైజ్ ఏమి అవసరం లేదు ఇంకా సెలెక్ట్ యువర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే అడుగుతున్నది ఆల్రెడీ పాస్డా లేకపోతే ఏపీ ఎరడా అది ఏపీ రింగ్ అయితే అడుగుతున్నది ఆల్రెడీ పాస్డ్ అయితే ఇది తీసుకోవాలి అది కింద తీసుకోవాలి ఇంకా ఇక్కడ అడ్రస్ అయితే మీ మీ యొక్క అడ్రస్ ఇవ్వాలి లైన్ వన్ లైన్ టూ ఇంకా ఇక్కడ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అలాగా ఇక్కడైతే డిస్టిక్ట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క డిస్టిక్ట్ ఇంకా ఇక్కడ పిన్ కోడ్ అయితే ఇవ్వాలి ఇంకా ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ విత్ ఏరియా కోడ్తో అయితే మనం ఇవ్వాలి ఉంటే కానీ అవైలబుల్ ఉంటే అదర్వైజ్ అవసరం లేదు ఇంకా ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ ఈమెయిల్ ఐడి
లాగా వస్తుంది దీని మీద అయితే మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ నెంబర్ అయితే వస్తుంది ఆ చదువుకొని మనకి అప్లికేబుల్ ఇది నో అంటే కనుక అవసరం లేదు నో అని చెప్పేసి మనం కంటిన్యూ అయితే అనొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడ ఫోటో ఐడెంటిటీ ఆధార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పాన్ పాస్పోర్ట్ ఇంకా ఫోటో ఐడి ఇష్యూ బై సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఓటర్ ఐడి ఇవైతే వచ్చి మనం ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాలి దాని సేమ్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ అయితే చేయాలి టూ టైమ్స్ ఇంకా ఇక్కడ సెలెక్ట్ టు బ్రాంచ్ మనకి ఇక్కడ మన అక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఫోర్ కేటగిరీ బ్రాంచెస్లో మనకి ఏ కేటగిరీ అయితే ఆ కేటగిరీ ఇంజనీరింగ్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా సెంటర్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇందాక మనం చూపించాం అక్కడ ఏవైతే మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవైతే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం కంటిన్యూ అయితే అనాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్కి అయితే వచ్చాము ఇలాగైతే మన డీటెయిల్స్ అనేవి విజిబుల్ అవుతున్నాయి మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే అప్డేట్ అని మనం ఇచ్చినటువంటి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మనం అప్డేట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక్కడైతే మనం కన్ఫర్మ్ ర్యాండమ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి ఐ అగ్రీ అనాలి మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కరెక్ట్ అని మనం ఐ అగ్రీ చేస్తున్నాము ఇది ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే క్యాప్చర్ ఇది మనం రిఫ్రెష్ చేసుకొని అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే మనకి వన్స్ యూ ఎగ్రీ నో చేంజెస్ విల్ బి పర్మిజబుల్ ఇన్ పార్ట్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ అని వస్తున్నది మనం ఇక్కడ ఓకే చేస్తే పార్ట్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్లో మనకి ఎటువంటి మార్పులకి కుదరదిహ వి కెన్ నాట్ చేంజ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ సో మనం క్యాన్సిల్ అని మనం అప్డేట్ చేసుకొని వీ కెన్ చేంజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అదర్వైజ్ ఓకే అనొచ్చు మనం అయితే ఓకే అన్నాం మన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఎలాగైతే వచ్చింది మనం ఈ ప్రింట్ స్లిప్ అయితే ఈ పార్ట్ వన్ సంబంధించినటువంటి స్లిప్ని అయితే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అయితే మనం పార్ట్ టూ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మన నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే ఇక్కడ మన పార్ట్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ మనం చేసేసాము ఇక్కడ మనం పార్ట్ టూకి అయితే వచ్చాము ఇక్కడైతే మన పే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అయితే పే చేయాలి అప్లికబుల్ అయితే ఇంకా ఇక్కడైతే మనం అప్లోడ్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ ఇంకా కూడా ఫోటో ఐడి మనం ఏదైతే అక్కడ ఇచ్చామో ఆధార్ అవి అయితే మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఇంకా సెంట్రల్ సెలక్షన్ అండ్ అగ్రీ టు డిక్లరేషన్ అయితే మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ పే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎలాగైతే వస్తుంది మనకి త్రూ ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ లేకపోతే ఆల్ బ్యాంక్స్ ఇంటర్నెట్ అని వస్తున్నది ఇది మనం క్లిక్ చేసాము కన్ఫామ్ అన్నాము ఎలాగైతే మనకి ఫీజ్ అయితే వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి మనం ఏదైతే అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో మనం ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అయితే ఇక్కడ మనం పే చేయాలి మన డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి మన ఫోన్ వెరిఫై చేస్తే ఫీజ్ అయితే పే అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ని జనరల్ ఇచ్చాను కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఫోటో సైన్ సిగ్నేచర్ అయితే అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఇదైతే మనకి జేపీజీలో అయితే ఇది అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ స్కాన్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ స్కాన్డ్ సిగ్నేచర్ ఇంకా ఫోటో ఐడెంటిటీ ఏదైతే ఉందో అదైతే పీడిఎఫ్లో అయితే మనం అప్లోడ్ అయితే చేయొచ్చు ఇక్కడ అయితే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు అప్ టు ట్వంటీ కేపీ వరకు మనం జేపీజీలో అయితే మనం అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఇక్కడ మన స్పెసిఫైన్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది స్పెసిఫైన్ యాక్సెప్టబుల్ ఫోటో ఇలా అయితే ఉండాలి సిగ్నేచర్ అలాగే ఇదైతే మనకి నాన్ యాక్సెప్టబుల్ అనమాట ఇలాగ ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఇక్కడైతే రీసేజ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇక్కడైతే మనకి చూపించారు మన ఫొటోస్ అవి రీసేజ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది అలా అయితే మనం రీసేజ్ చేసుకొని ఆ సైజుని ఆ విధంగా చేసుకొని అయితే మనం అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ అని మనం అయితే అప్లోడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ ఫోటో సిగ్నేచర్ ఫోటో ఐడి అయితే అప్లోడ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సెంట్రల్ సెలెక్షన్ ఎగ్రీ ఎగ్రీయింగ్ అని వచ్చింది ఇక్కడైతే మనం సెంటర్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం డిక్లరేషన్ అయితే ఇవ్వాలి డిక్లరేషన్ అంతా చదువుకొని మనం ఆ ఎగ్రీ అయితే అనాలి మనకైతే ఫైనల్లీ సబ్మిటేషన్ అనమాట ఇది డిక్లేర్ చేసాము యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సబ్మిటెడ్ యువర్ అప్లికేషన్ అని వచ్చింది ఫర్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఇక్కడ అయితే మనం వెళ్ళాలి ఇలా అన్నాము క్లిక్ హియర్ ఫర్ ప్రింట్ అని వస్తుంది మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఇలాగ ప్రింట్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి యూపీఎస్సీకి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్